Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Skill RPA. In the video, we will see the variables and the variables, data types, and scope, and the evaluation of the variables. So, in this session, we will see the string methods. In the string methods, we will see the object C sharp. और बीबी डॉट नेट बेस प्रोजेक्ट्स वो यूसेस ना पर मानो फंक्शंस अनेक कॉन्सेप्ट उन लोगों मेथड्स अनेक उन ताई इन दिन के कड़ मानो ओप्स कॉन्सेप्ट्स बेस में जाल तंग का बाटे हैं आम देखो आलसन चक्कर ले दो प्लस प्लस तो नहीं है ना मेथड्स है ना फंक्शंस है ना वो कटे ऑलमोस्ट सेम सो आज बुत पेट कुंडे टेक्स्ट में स्ट्रिंग आना आता है ना तो दरने मैनिपुलेट चाहिए आसन परसेंट प्लस थे सो अपुरु मानो ये स्ट्रिंग मेथड्स ने भी यूज़ किया था उन्होंने अंडे अपुरु आई एम एन आर पी ए डबल ये लोग इसको उन्हें बिन लेंथ एंड तुम दी काउंट एंड तुम दी लव इन दो याना सब स्ट्रिंग कावल अंडे इन दो � so, if you have an RPA academy, you can use the RPA developer. So, if you have a problem with this, you can use the RPA developer. And streaming methods, for some specific session, it's very important for the RPA. Because if you have a problem with the streaming methods, you can use the streaming methods. You can use the variables, but you can use the variables. That's not the most important thing, but it is not that much. So, we will use input string variable. So, we will use SN activity use case. SN channel. Input string. And value case. And then, right. So, we will use any characters, any values. आने में मन का हो, तो मैसेज बॉक्स तीस को ना डिस्प्ले को, तो ये एक नंटे टू मेथड्स हैं, आज तीस को रंग, इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, रन जाता, लेवल, सो टोटल लेवल हम लोग ने कैरेक्टर्स, सो उनको मेथड एंटर नंटे काउंट, नंटे अरे एनी कैरेक्टर्स में आप काउंट मोड़े इस लेवल, सो ये रेंडम आदर्श से यूज़ करते हैं उन मार्ट, तरवाता रिप्लेस करेक्ट, अंडे पुरु ये दरना स्ट्रिंग वैल्यूज़ में, अंडे पुरु और डेट किस पुना होता है, सेवेंटीन जीरो एट टू जीरो ट्वेंटी, सो इस डेट, उपर एक अंडा स्लैश उन्हें करता, स्लैश पे प्लेस लोने नेंड अंडे हाइफन बढ़ता so, the first thing is that this character will replace the character. The second thing is that this character will replace the character. Now, this slash will replace the character. So, that's all. Done. So, this is the slash boy hyphen. That's it. 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 सेवेन इन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड अकड़ उनको टेन एंड अगर टेन रिप्लेस में तो राजू वाला ना प्लेयर मल्टीपल वार्ड होते हैं मल्टी उनको वार्ड बैठ को ना स्लैश प्लेस लो हाइफन वार्ड होते हैं सो जलाए एन में रिप्लेस में तो सर ना अनेस स्ट्रिंग में तो मानो चेस कोचिंग का डे चार सो आगे तंग होते हैं और नेक्स्ट अच्छे से हम वाचिंग
సో ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏమిటి అంటే ఐఎమ్ వాచింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మై లర్నింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ టైప్ అనుకోండి ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ లో మనం జీరో వన్ ఇలా పెడతాం కదా సో అవి ఒక ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ టైప్ లో మనం ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం దానికి ఒక వేరియబుల్ నిద ఏమైనా పాస్ చేసుకోవడానికి స్క్రీన్ కొంక అడ్మిషన్ కూడా చేయొచ్చు బట్ ఎప్పుడైతే మనం వీటిని సమ్ ఫైల్ నుంచి కానీ లేదా వేరే అక్కడ నుంచి అలా తీసుకొని దాంట్లో మనం వేరియబుల్ పాస్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం యాడ్ చేసుకోలేం నార్మల్ గా అయితే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా అండి ఇక్కడ ఈ జీరో ప్లేస్ లోని వన్ ప్లేస్ లోని ఇలా డబుల్ కోర్స్ పెట్టేసి మధ్యలో ప్లస్ ప్లస్ పెట్టేసి ఇక్కడ మధ్యలో వేరియబుల్ ఇచ్చేయచ్చు ఇది కూడా ఎలా ఇస్తామో చూపిస్తాను బట్ ప్రస్తుతానికి ఇలా కూడా ఇచ్చేయచ్చు ఇలా ఇచ్చేయచ్చు కానీ అలా కాకుండా ఈ జీరో వన్ ఎప్పుడు పాస్ చేస్తామంటే మనం ఏదైనా వేరే ఫైల్ నుంచి కానీ వేరే ఎక్కడి నుంచి అయినా ఫోల్డర్ ఇమెయిల్ నుంచి కానీ డేటా తీసుకొని మనం అక్కడ ఈ మధ్యలో వేరేబుల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ విధంగా వాడతాం సో అలాంటప్పుడు ఏం వాడతాం అంటే మెథడ్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ డా ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ వచ్చింది కదా ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ కామా నేను ఇక్కడ జస్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను వేరియబుల్స్ కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే కామా ఇలా స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ పాస్ చేసినా వేరియబుల్స్ పాస్ చేసినా డిఫరెంట్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాం మనం అంతే జస్ట్ చూసుకోవడం అనమాట ఈవెన్ వేరియబుల్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు వేరియబుల్ లో ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ అక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ జీరో అండ్ వన్ ప్లేస్ లో అలా రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట సో అది ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు సబ్ స్ట్రింగ్ సారీ రీప్లేస్ చూసాము సో ఇప్పుడు సబ్ స్ట్రింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ డిస్ప్లేయింగ్ పర్పస్ లో వాడతాం స్ట్రింగ్ డాట్ ఫార్మాట్ అనేది నార్మల్ యూసేజ్ లో అయితే మనకి ఎప్పుడు వేరియబుల్స్ అన్నిటిలో డీల్ చేస్తారు మాక్సిమం ఇంపాక్ట్ మాత్రం చూస్తున్నాం కదా డబుల్ కోర్స్ క్లోజ్ చేసేసి ప్లస్ ప్లస్ వాడుకుంటాం ఆ విధంగా ఎక్కువ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇందులోనే నేను ఒక సబ్స్టింగ్ తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను దానికి ఇందులో ఏంటంటే నాకు లర్నింగ్ కావాలనుకుంటున్నాను అంటే మనం ఇప్పుడు జస్ట్ క్యారెక్టర్స్ మెన్షన్ చేయాలి అనమాట ఎలా అంటే నేను అది ఇది అని చెప్పేసి నేను అనుకోవట్లేదు జస్ట్ నార్మల్గా సబ్స్టింగ్ ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంటాక్స్ ఏంటి తర్వాత లెంత్ ఏంటి సో ఇప్పుడు నేను జీరో పెట్టి కామర్స్ పెట్టి వన్ పెట్టాను అనుకోండి సో నేను ఏం చెప్పానంటే జీరో ఇంటాక్స్ తీసుకో అండ్ ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకోమంటాను లెంత్ ఒకటే తీసుకోమంటాను సో క్లిక్ చేస్తే ఐ వచ్చి అంటే ఏంటి జీరో ఇక్కడ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో వన్ టూ త్రీ అలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఫోర్ పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఐ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకున్నాం కానీ ఇన్ కేస్ మనకి లాస్ట్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకుంటాం లేదా లాస్ట్ టెన్ క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకుంటాం సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ డాట్ లెంత్ మైనస్ మనకి ఏం కావాలనుకుంటున్నాం లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ రన్ చేద్దాం ఫైవ్ 
ఇప్పుడు ఇంకో త్రీ ఉండిపోయినాయి కాబట్టి ఎయిట్ పెడుతున్నాం సో ప్రాపర్గా మనకి లర్నింగ్ వస్తుంది సో లర్నింగ్ సో ఇవి జనరల్గా మనం సబ్స్ట్రింగ్ తీసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఇందులో ఆర్పిఓ ఉంది సో దాని ఇండెక్స్ కావాలి సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఇండెక్స్ ఆర్పిఓ ట్వంటీ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అందరూ మనం సబ్స్ట్రింగ్ వాడాను కదా మళ్ళీ డాట్ సబ్స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఆర్పిఐ ఇండెక్స్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత త్రీ క్యారెక్టర్స్ అనుకున్నాం సో అంటే మనకి ఏదైనా టెక్స్ట్ తెలిస్తే దాన్ని బట్టి కూడా మనం ఇండెక్స్ తెచ్చుకొని దాని తర్వాత ఎందుకు కావాలంటే అన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా సబ్స్ట్రింగ్ తీసుకోవచ్చు సో ఇలాగ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ని ఆ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ని మనం కాంబినేషన్ను యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి సబ్స్ట్రింగ్ అయిపోయింది ఇండెక్స్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్ప్లిటింగ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఫర్ ఈచ్ వాడుతున్నాను ఇందాక మనం చూడలేదు కాబట్టి దీని గురించి ప్రస్తుతానికి మర్చిపోండి కాకపోతే మనం ఒక స్ప్లిట్టింగ్ దాని మీద వెళ్దాం ఫస్ట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డాట్ స్ప్లిట్ క్యారెక్టర్ మీద స్ప్లిట్ చేయాలి సో స్పేస్ అనే క్యారెక్టర్ మీద స్ప్లిట్ చేస్తాను ఇక్కడ సి అని ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే స్ప్లిట్టింగ్ అనేది మనం ఒక క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నాం ఓకే అండ్ రెండు సింటాక్స్ మాత్రం అంటే రెండు విధాలుగా మాత్రమే స్ప్లిట్ చేయగలుగుతాం మనం అది ఏంటంటే క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకొని లేదా క్యారెక్టర్ అరేన్ బేస్ చేసుకుని సో ఆ అరేన్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాం సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ లాగ్ మెసేజ్ పెడుతున్నాం మనం ఓ రైట్ లైన్ పెడుతుంది రైట్ లైన్ అంటే ఏం లేదు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేసుకోవడానికి వాడుకుంది అది కూడా ఎలా అవుతుందో చూడండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్ప్లిట్ చేసి స్ప్లిట్ చేస్తే మనకి అరే వస్తుంది కదా ఈచ్ ఎలిమెంట్ లోకి లూప్ చేస్తున్నాం అనమాట చూడండి ఐ యామ్ స్కిల్ వాచింగ్ ఈ రెండు దగ్గర అయింది జస్ట్ యూస్ మెసేజ్ బాక్స్ సో హియర్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ వస్తున్నాడు ఐ యామ్ వాచింగ్ స్కిల్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఈచ్ స్పేస్ ని బట్టి చేసాం కానీ ఒకవేళ నాకు ఆర్పిఎన్ బట్టి స్కిల్ నేను స్ప్లిట్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఆర్పిఎఫ్ ముందంతా ఒకటి తర్వాత అంతా ఒకటి సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నేను ఆర్పిఎన్ రాసిచ్చా రాస్తే అది అవుతుంది ఎందుకంటే సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం ఈ సింటాక్స్ పని చేస్తాం ఇప్పుడు ఇలా తీసేసి దీన్ని కర్లీ బ్రెసెస్ లో పెట్టాను అనమాట కర్లీ బ్రెసెస్ లో పెట్టిన తర్వాత స్ప్రింగ్ స్ప్రింట్ ఆప్షన్స్ డాట్ ఇవి సింటాక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఆర్పిఏ కాదు ఇప్పుడు మనకి ఆర్పిఏ ఫర్ రెండింటి మీద స్విచ్ అప్ అనుకున్నాను అంటారు లేదా యుఐ పాత్ ఆర్పిఏ యుఐ పాత్ ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ పెట్టి యుఐ పాత్ ఓకే సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం అంటే మల్టిపుల్ టెక్స్ట్ కాంబినేషన్స్తో కూడా మనం స్ప్లిట్ చేయొచ్చు వర్స్ స్కిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మై లర్నింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఎన్ ఏమేమి ఇస్తామో ఆ కాంబినేషన్ బెట్ చేసుకొని కూడా అది స్ప్లిట్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది అనమాట సో ఇలాగ మల్టిపుల్ వేస్తో మనం స్ప్లిట్టింగ్ అనేది చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జనరల్గా కంటైన్స్ అంటే ఏదైనా టెక్స్ట్ ఉందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట ఇందులో డాట్ కంటైన్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ డబుల్ కోట్ సిక్స్ ఆర్పిఏ అని ఇచ్చాం అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏం చేస్తారంటే ఈ ఆర్పిఏ అనేది ఈ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్లో ఉందో లేదా ఉంది కదా సో అయితే మనకు ట్రూ ఇస్తుంది లేదా ఫాల్స్ ఇస్తుంది ట్రూ 
సరే ఇప్పుడు ఆర్పీఏ అనేది ఆర్పీఏ సో ఇక్కడ కూడా ఆర్పీఏ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం ఫాల్స్ ఆర్పీఏ ఉంది కానీ మనకు రావట్లేదు దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది అప్పర్ కేసులో ఉంది లోవర్ కేసులో ఉంది సో దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి మనం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ డాట్ టూ లోవర్ సో దీన్ని డైరెక్ట్గా లో అంత లోవర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే డాట్ టూ లోవర్ ఇందా ఫాల్స్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం సో మొత్తం లోవర్ కేసుకి వెళ్తుంది కదా ఏం అప్పర్ కేసులు లేవు క్యాపిలేట్స్ లో ట్రూ వచ్చి ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ విల్ గో టూ అప్పర్ రంజాత్ టూ అప్పర్ దేనికి మొత్తం అన్ని కూడా అప్పర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మొత్తం అన్ని అప్పర్ కేసులు క్యాపిలేటర్స్ లోకి వచ్చేసి సో ఇది టూ అప్పర్ అనమాట సో ఇది ఇక్కడ మనం ఇంకా టూ లోవర్ నుంచి ఒకటి అది ట్రూ వచ్చింది లేకపోతే ఫాల్స్ వచ్చింది అది కూడా సో ఇది అప్పటికి లోవర్ కేసెస్కి మనం జనరల్గా కంపారిజన్ అప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది టెక్స్ట్ ఉంది కదా కాపీ జనరల్గా కన్ కంటెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు టెక్స్ట్ సేమా కాదని ఈక్వల్ కాదని చెక్ చేసినప్పుడు మాక్సిమం రెండు ఒకే కేసుల్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఫెయిల్యూ ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఈక్వల్ టు మనం అక్కడ కాపీ చేసి తీసుకొచ్చి పెట్టాం సో కంపారిజన్ అనమాట టెక్స్ట్ సేమా కాదా అని రన్ చేద్దాం ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది వీటిని అన్నింటినీ మనం కండిషన్స్లో వాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఇవన్నీ ట్రూ సో ఇలా ఇలా చెక్ చేస్తాం కదా అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే డాట్ ఫాల్స్ సో ఈ రెండు ఈ పలా కాదని చెక్ చేస్తాం టూ సరే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే చాలా సి క్యాపిలేట్ వేస్తున్నాను ఫాల్స్ సో ఒక్క లెటర్ క్యాపిటల్ కింద మారిపోయిన పని చేయదు ఈక్వల్స్ అంటే ఈక్వల్ కాదు చెక్ చేస్తుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది ఖచ్చితంగా కేస్ సెన్సిటివ్ సో టూ లోవర్ పెట్టేసా అనుకో ఈక్వల్స్ టు టూ లోవర్ ఇక్కడ డాట్ టూ లోవర్ అంతే ఇప్పుడు రెండు లోవర్ కేసులో కన్వర్ట్ అయిపోయి కంపారిజన్కి వెళ్తుంది ట్రూ రావాలి ట్రూ వచ్చింది సో అంతే లోవర్ కన్నా చేయొచ్చు అప్పుడు కన్నా చేయొచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ అస్ మనం ఏ విధంగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనేది ఆ విధంగా మనం చేసుకుంటాం సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ పని చేద్దాం ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ప్లస్ సారీ డాట్ లెంత్ ఓకే ఇక్కడ ఇంకో ఎస్ఐన్ యాక్టివిటీ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఏం చేస్తానంటే మనం వేరియబుల్స్కి మళ్ళీ వేరియబుల్ని విత్ కాంబినేషన్ కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు సో మనం చెప్పాం కదండి కంక కలపడానికి కొంకాటినేషన్ చేయడానికి కొంకాట అనే మెథడ్ ఉంది అది కూడా చూద్దాము కానీ ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు స్పేసులు యాడ్ చేశాను ఓకే సంథింగ్ ఎల్స్
సో ముందు కొన్ని స్పెసిస్ తర్వాత కొన్ని స్పెసిస్ యాడ్ చేస్తుంది సార్ నేను ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఇదే తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ పెడదాం ఓకే సో లంగ్ పెరుగుతుంది చూద్దాం సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ సెవెన్ టోటల్ ఇది సిక్స్ టూ అండ్ దిస్ ఇస్ సెవెంటీ సంథింగ్ తీసుకోండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మెసేజ్ బాక్స్ పెట్టి ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ డాట్ ట్రిమ్ డాట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ సిక్స్ మళ్ళీ సిక్స్టీ టూ అంటే అది ఏం చేసిందంటే మన ఎదుర అండ్ లాస్ట్లోని ఫ్రంట్ లాస్ట్లో ఉన్న స్పేసెస్ అన్నిటిని తీసేసింది అది ఇంకొకటి ట్రిమ్ స్టార్ట్ అని ఉంటుంది ట్రిమ్ స్టార్ట్ ఇది ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లోన్ స్పేసెస్ తీసేస్తుంది ట్రిమ్ ఏంటంటే అండ్ లోన్ తీసేస్తుంది సో ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇన్సర్ట్ కానీ పంక్యాట్ కానీ ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనం జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ సో ఇప్పుడు ఏం కాదు అండి పంక్యాట్ యూస్ చేస్తుంది పంక్యాట్ ఇప్పుడు ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ పంక్యాట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ ఆ ఓకే సో ఇప్పుడు పంకాట ఏమవుతుందంటే ఇది వేపితే రాసాను అది దీనికి యాడ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ దట్ ఇస్ ఇలా సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక చిన్నది చేద్దాము తర్వాత యూట్యూబ్ అని పెట్టాను అక్కడ ఆర్పి అయితే ఓకే సో దానికి ఇన్సర్ట్ మీద యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఇన్సర్ట్ మీద డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయడానికి మనకు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా తెలియదు ఆర్పి అయితే తర్వాత మనకు కావాలనుకుంటున్నాం సో ఇన్పుట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ సో ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఇండెక్స్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఏ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా సో మనకి ఇండెక్స్ కావాలంటే ఏంటి ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ డాట్ ఇండెక్స్ ఇన్పుట్స్ ఆర్పిఏ రైట్ ఎందుకంటే ఆర్పిఏ తర్వాత మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే తర్వాత ఏమైనా సెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం యూట్యూబ్ అనుకుంటున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఆర్పిఏ ఇండెక్స్ తెచ్చుకున్నాం తర్వాత ఆ ఇండెక్స్ లో యూట్యూబ్ అనే దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయమని చెప్పి చెప్పాం అంతేనా అంతే సో లెట్ అస్ సిక్ 
ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకా మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆర్పీ తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్లస్ త్రీ ఇవ్వాలి మనం సార్ మీ స్టార్ట్ చేస్తాం Somewhere, things are moving wrong. Okay. Now the typing was a problem of China, then we'll learn this thing. So, then one space is going to go. One space is going to go. One space is going to go. I pressed out insert key, that is the reason for which I placed the problem till now. So we can just replace and I want to space in between RP and this. Or else I can just put four also. But even the spaces are also important, right? Even after the channel as well. So now we got it. సో ఇలాగా స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇన్సర్ మొత్తం మాక్సిమం అన్ని కవర్ చేస్తాం మనం స్ట్రింగ్ నుంచి అదర్ టైప్స్ డేటా కన్వర్జన్స్ ఉన్నాయి కదా మనం వెళ్ళే కొద్దీ అలాగా ఏ టాపిక్ ఉన్నదో ఆ టాపిక్ లో చూసుకుని మనం అది చేసుకుంటూ వెళ్దాం అండ్ సో బేసిక్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూస్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అయితే ఇవే అండ్ ఐ థింక్ వీ ఆల్మోస్ట్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు స్కిల్ ఆర్పీ